Cuando piense en seguridad, piense en Metro Alarmas. Metro Alarmas, protegiendo su bienestar. Vigilado Supervigilancia Resolución 3977 de 2007. Con la ternura romántica de la música, las palabras del alma y del corazón, presentamos su tradicional programa dominical, El Ventanal de los Recuerdos. Las canciones de antología, remembranzas de un pasado feliz, poemas del alma y unos minutos de reflexión para pensar en Cristo. Una realización de Leonardo Correa Ferrucho. El ventanal de los recuerdos. Siempre Jesús ha de nacer, lo esperamos llenos de alegría, porque un ángel anuncia a una mujer, que es la madre, la Virgen María, que Jesús a portal ha de venir, lo alumbrarán los rayos de la luna, en unas pajas se la de dormir, por ser tan santo que hizo allí su cuna. Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Ya nació el niño, ya nació Bien, vamos toditos hacia Belén. Señoras y señores, amigos de Teleantioquia en el país, muy buenas noches. Mi atento y cordialísimo saludo. Felices Pascuas para todos en este 25 de diciembre, en donde desde la ciudad bonita, la ciudad de los parques, la bella Bucaramanga, abrimos este ventanal de los recuerdos. Con los antioqueños que nos acompañan por los periplos de Colombia en nuestras excursiones, y con la Iglesia de la Sagrada Familia en esta zona de Bucaramanga, ciudad bonita, ciudad de los parques, repito, que hoy abre nuestras eh, almas y corazones al disfrute de nuestra Colombia. Tendremos el momento poético con Jorge Correa Tamayo, tendremos la oración al final del programa y hoy una orquesta tropical caribeña que nos interpretará ritmos maravillosos para bailar en este 25 de diciembre. Bueno, vengan para acá. Vamos todos a presentar al unísono este programa. Estos queridos amigos que han venido de Boyacá, como yo digo aquí en las excursiones, gente bonita, gente de bien, que viene con nosotros a viajar para presentarles esto que se llama... Mujer, y la briseta que llena el mundo de placer Y siempre llegó, llegó con su ventolera mujer Y la briseta está que llena el mundo de placer Que llena el mundo de placer Y siempre llegó, llegó Con su ventolera mujer Y la brisa está, está Que llena el mundo de placer Con la Navidad La alegría del mundo florece En tu corazón Desaparece con la Navidad, Señor. La alegría del mundo florece y en tu corazón no hay más. La tristeza desaparece. Llegó 
Con su ventolera mujeres Y la brisa está y están Que llena el mundo de placeres Y siempre llego, llego Con su ventolera mujeres Y la brisa está y están Que llena el mundo de placeres Con la Navidad la alegría del mundo florece Y en tu corazón la tristeza desaparece Con la Navidad Señor la alegría del mundo florece Y en tu corazón no hay más la tristeza desaparece Este es El Ventanal de los Recuerdos. Dirige y presenta Leonardo Correa Ferrucho. Viajando por toda Colombia, los mejores buses, último modelo, para disfrutar con nuestros excursionistas en las excursiones de viajes Ventanal. Siempre con ellos por todo el país. Y hoy viendo alumbrados, ¿no? Bonita Bucaramanga. Me regañaron porque yo ahorita dije que la gente que viene de Boyacá, ni tanto, porque de Medellín para venir a Bucaramanga o a Santander se pasa por un pedacito de Boyacá. ¿Cómo les quedó el ojo? Este ventanal de los recuerdos, gente de Antioquia, que presentamos en la radio. Esta mañana tuve programa de radio. ¿Quién lo ha escuchado de aquí, el de radio? A ver, muy bien. Véalo. Gabriel Correa, una figura. Ave María. Nos escuchó en la radio el domingo en la mañana y aquí estuvo. En esta excursión de Santander, 8 de la mañana, 12 del día, emisora Voz de la Raza, en los 1200 AM del Dial. Pero también estamos con nuestro programa de Caracol, el Ventanal de Antioquia y el Ventanal de Antioquia Televisión. ¿Lo han visto los martes, no? Sí. También por el mismo canal regional de Teleantioquia. Miren esta preciosura. No hace sino reír todo el viaje. Es hermoso compartir con los niños, con la gente de familia, con la gente bonita. Los antioqueños. Gente maravillosa de Colombia que nos permiten llevarles por todo el país presentando nuestras excursiones. Todo con el patrocinio de la gobernación del departamento de Antioquia, la del doctor Luis Pérez Gutiérrez, que adelanta una maratónica gestión en favor del departamento. Bueno, ¿qué les parece si vamos gobernación y alcaldía, pero aquí de Santander? ¿Listo? Como dice el Chapulín, es el que dice, ¡síganme los buenos! ¿Quieres vivir tu presente feliz? Escúchanos todos los domingos, el ventanal de los recuerdos. Ya venimos a este otro de los sitios preferidos míos en el país El Bar 44 Street Aquí en la zona del Parque de las Palmas En la ciudad de Bucaramanga Mi buen amigo Jorge, padre e hijo Abren las puertas siempre, cada vez que vengo Para compartir con nuestros excursionistas Que se están tomando un vinito y una cervecita Ya voy para allá donde están ellos Para desde aquí hablarles de nuestras excursiones En este exclusivo sitio de Bucaramanga la salida que tendremos al eje cafetero en los últimos cupos de la temporada del mes de enero, tiempo de vacaciones. Véngale cuento. 
Estaremos viajando en excursión de cinco días y cuatro noches con todo incluido, visitando los tres parques temáticos de esta zona del país, el Parque Nacional del Café, el Parque Panaca y el Parque de los Arrieros, con todos los shows, entradas y atracciones incluidas. Además, visitaremos municipios del Quindío como Quimbaya, Montenegro, Salento, el Mirador del Valle de Cocora y nos hospedaremos en una finca cafetera con todas las comodidades, sabroso, rico, que hace usted hoy 25 de diciembre en casa acostado cuando podría estar paseando pues si no lo pudo hacer en diciembre nos vamos el 10 de enero 10 de enero para el eje cafetero todo confirmado con concierto musical del ventanal de los recuerdos televisión en plena temporada de vacaciones aún para que usted venga con toda su familia y lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros llamarnos ya mismo al teléfono 448 1526 mire ellos Hicieron eso, nos vieron en la televisión, marcaron y aquí están con sus familias, compartiendo gratamente con nosotros. 448 1526, 448 1526. Doctor Jorge, ¿usted llamó? ¿Quién llamó? Llamé yo, me comuniqué con el programa y aquí estoy. Bendito sea Dios. Y nos alegra tenerlo a usted, a su hermana, Gracias. a todos los que están aquí, gente bonita. 448 1526 es el teléfono, que lo puede marcar ya. Sin importar que sea domingo, ni siquiera que hoy sea 25 de diciembre. Por lo general, el 25 tengo unos atrasnochados, ¿no? Laurita, tan linda, por Dios. 448 15 26. El teléfono que puede mar... Oiga, saludos a la gente de México, ¿no? La familia Gañana, allá en Girardot, Cundinamarca, Glorita, vea. La sacamos, la trajimos. 448 15 26. El teléfono de viajes ventanal. ¿Qué les lleva? Este. Y cualquier otra fecha al eje cafetero y a distintas partes del país con todo cariño. Eso, esta es la de Laurita. Laurita, vea. Yo me imagino que usted no le va a dar al camarógrafo. Este es para usted, vea. Tome, aquí está. Bueno. ¿Quién falta? ¿Ustedes qué? A ver la mía. Eso, vea, servilleticas. Servilleticas, por favor. La mía, la de Miguelito. ¿A, a, a la van a compartir? Véala, aquí está. Bueno, presentando el ventanal de los recuerdos aquí con la gente en Bucaramanga. Eh, gente bonita. Gente que lo atiende a uno agradablemente. Estamos en el Parque García Rovira. Venga, yo le robo un pedacito, tome. Vea. Coja este, Erika. También para ti. Bueno, vea usted. Me cogieron comiendo. Ellos están... No van a comer obleita como está de rica, claro, pero por claro, favor. Claro. Presentando este ventanal de los recuerdos por toda Colombia. Parque García Rovira, enfrente está la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Y al otro lado eh, está la gobernación del departamento de Santander. Para que usted más o menos se oriente, es como el sector de la Alpujarra. ¿Cómo se llama esa iglesia, señora? ¿Cómo se llama? San Laureano se llama, San Laureano, vea, ¿usted qué es lo que vende aquí? Bruchetas, fresas con chocolate y más melos con chocolate. Bruchetas, ¿y usted dónde nació? Bruchetas, en Matanzas, Santander. Matanzas, vea usted, aquí aprendemos. Y con nuestros amigos excursionistas del doctor Jorge, que lideró la traída de toda la familia, levante la mano para que lo vean. Se trajo toda la familia para compartir con nosotros. Bueno, ¿qué vende usted? No, pero vea, no me acabo ni esta. Y si no, sí, ahorita. Vamos a ir con canciones bonitas. Pase el de los helados, bien pueda, siga. Con mucho gusto a ustedes. Vamos a ir con canciones. ¿Quién, ¿quién necesita un minuto? Venga, yo me siento aquí. Siéntate, hombre. Bueno, vamos a hacer canciones. Eso sí, pásese. ¿Qué vamos a hacer? Minutos, todo destino, vea. Este ventanal de los recuerdos, Orquesta Caramelo, grabada en... La isla Tierra Bomba, frente a la ciudad de Cartagena de Indias, haciendo televisión con la gente. Venga para acá, venga para acá. Párese allá, mire para allá. Va comiendo conmigo ahí, vea, coja. Es presentándoles el ventanal de los recuerdos. Thank mm -hmm. you. 
Quiero gozar, quiero vivir en San Si Puede Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a San Si Puede Y tú cantarás con gran amor en tus quereres Eres muy rico, San Si Puede, no te olvidaré En mi ranchito muchas veces me alegra soñe Eres muy rico, San Si Puede, no te olvidaré En mi ranchito muchas veces me alegra soñe Sal Si Puede Tierra de amor Sal si puede, por ti soñé, sal si puede, bella mansión, sal si puede, por ti canté. Donde el amor nunca se muere Ven, ven y verá De corazón a San Si Puede Y tú cantarás Con gran amor en tus quereres Eres muy rico, San Si Puede, no te olvidaré En mi ranchito muchas veces me alegra el sol Eres muy rico, San Si Puede, no te olvidaré En mi ranchito muchas veces me alegra el sol San Si Puede Tierra de amor San Si Puede Por ti soñé San Si Puede Bella mansión Sal si puede, por ti canté Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Si Puede Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Y tú cantarás con gran amor en tus quereres Eres muy rico, tan si puede, no te olvidaré En mi ranchito muchas veces mi alegría soñe Eres muy rico, tan si puede, no te olvidaré En mi ranchito muchas veces mi alegría soñe ¡Qué maravilla la música del ventanal de los recuerdos de vida aquí en Santander! En estos bonitos parques, pues al fin y al cabo es la ciudad de los parques. Doña Luz, ¿cómo ha pasado? Muy contenta. La excursión me ha parecido increíble. Y los pueblos de Santander hermosos. ¿Ha estado satisfecha con el desempeño de lo que le prometieron? Todo, todo ha sido maravilloso. ¿Con quién vino? Sí, con mi hermano. Qué bueno. Sí. Me alegra mucho eso. Muchas gracias. Doña Lucía, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? Cuénteme, la verdad. Exactamente bien. La verdad. Muy bien, maravilloso. La comida, ¿qué tal? Espectacular. Los hoteles. Delicioso. El bus. Ah, no, eso es una maravilla en último. El guía. <risa> El guía. Súper bueno, súper bien. ¿Con cuánta gente vino? <risa> De mi familia, 18. A de María, Vivo por 18, Dios. 18, todo el combo. ¿Qué familia es? Gómez Sánchez. Como para buscarles problemas. <risa> ah, no, andamos siempre engalladas. Qué bueno, qué bueno. Pues con, mire, gente bonita, gente de este ventanal, pero también hay gente joven, mire. La niña, ¿tu nombre? Valentina. Valentina, ¿cuántos años tiene? Vengan las otras dos. Ocho. Ocho años. Valentina, mira, te están viendo tus amiguitos. ¿Y tú? Samuel. Samuel, ¿cuántos años? Trece. Trece años. Vea, que el ventanal de los recuerdos es solamente para eh, viejitos. Vea, olvídese. Niñas bonitas, elegantes, gente bonita. ¿Tu nombre? Laura. Laura. ¿Y tú? María Isabel. Ahí están. Vinieron de vacaciones. ¿Cómo han pasado? Muy, Muy bueno. Bien. Mucho ¿A pesar de compartir con gente adulta? Pues yo al principio no bastante. quería, pero no, no se integra muchísimo. Yo me he reído mucho, he pasado súper rico. Qué rico, me alegra mucho eso. Pues bienvenidos con todos ellos. Véalos, allá están. Don Jorge, la gente de Pereira, la gente por todos lados distintos. Pereira Rizaralda, ¿no? Vio el programa en Pereira, se inscribió, llamó y aquí está. Bueno, por allá está igualmente otro. Venga, al Guarorrón, ¿dónde está? Gabrielito, venga para acá. Venga. Este es el duende alegre, así le pusieron. Aquí pasamos, bueno. No olvide las excursiones de viajes Ventanal 448 15 26. Vea, nos queda, nos queda Eje Cafetero para el 10 de enero. Nos queda Llanos Orientales. Para el 16 de enero, eh, cruceros del Caribe, México, Europa, estaremos igualmente en Panamá, en Cuba. Llámenos, 448-1526, 448-1526 en la ciudad de Medellín. 
Bueno, ¿quién va a bailar conmigo esta pieza? Venga para acá, doña Hilda. Vamos a bailar esta pieza. Usted no ha visto un indio crespo todavía. Vamos a bailar esta canción a través del ventanal de los recuerdos. Cada uno con su pareja. En la música de diciembre que usted disfruta solo por Teleantioquia. Acompaña Leonardo Correa Perrucho y su ventanal de los recuerdos. que nos hagamos aquí en 44 Street de Bucaramanga podemos presentar varias secciones de nuestro programa sitios maravillosos para viajar a los llanos orientales y Girardot en Cundinamarca el próximo 
próximo 16 de enero. Llego del eje y salgo para los llanos. Así como fue en esta temporada de noviembre y diciembre. Te, maravillosa, iba a decir terrible, pero no. De terrible no tiene nada. Maravillosa, bendecida, llena de trabajo. Con gente bonita. ¡Venga, le cuento! Estaremos viajando el próximo 16 de enero en excursión de 5 días y 4 noches con todo incluido. Visitando inicialmente Girardot en el departamento de Cundinamarca, principal puerto turístico. Así como también el Parque Pisilago, parque acuático más grande de Latinoamérica. Con el zoológico más grande del país. Un día completo para disfrutarlo. Así como también el Mirador del Magdalena. Y hospedándonos en un extraordinario hotel. De los mejores hoteles de Girardot en Cundinamarca. El Hotel Peñaliza abrirá sus puertas con toda la organización con subsidio para recibirnos. Seguiremos luego rumbo hacia la capital de la República, pasaremos por un ladito para seguir y tomar carretera al llano, pasar el túnel más grande de Colombia hasta ahora, el túnel Buenavista, para llegar a la Puerta de Oro del Llano Villavicencio, allí conocer la ciudad, subir al Mirador del Llano para divisar toda la llanura colombiana, visitar municipios como Cumaral y Restrepo, además de hospedarnos en un hotel campestre con todas las comodidades, piscina y cabañas independientes. Una excursión que termina Terminará la última noche en un hotel en Bogotá, en la capital de la República, y visitando uno de los más prestigiosos centros comerciales de la Atenas Suramericana. Y también lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros. Llamarnos ya mismo al teléfono 448 1526 en Medellín. 448 1526. La gente nos dice, ese teléfono es fácil, me lo aprendo fácil. 448 1526 de Viajes Ventanal. Para que venga conmigo a las excursiones aquí. 40 antioqueños están mecateando aquí, tomándose su cervecita, su vinito sabroso y paseando con nosotros por todo el país. 448 1526. El teléfono de viajes Ventanal que le lleva a los llanos orientales y Girardot en Cundinamarca. Permiso. Y, y que usted podrá vivir con su familia. 448 1526. 448 1526, márquelo ya y no se queden festivos en casa. Venga a viajar con Viajes Ventanal. Oiga, bonita esta zona aquí, es la zona de eh, la zona rosa, digámoslo así, ¿no? Aquí les estamos explicando a ellos la zona rosa de Bucaramanga, Parque de las Palmas, un sector donde confluye. La rumba sana, los bares, los restaurantes, sitios de comida y muy bonitamente decorado. ¿Les gusta, no? Bueno, Vamos. Sí, somos tan pinchados que vinimos a ver alumbrados a Bucaramanga. Mire usted. Presentando el ventanal de los recuerdos, la gente con la familia. Es un sitio donde se comparte, se disfruta, donde vamos a ir a un sitio maravilloso allí que se llama Forty Four. Venga, mi doctor. Jorge, aboga, el abogado de la excursión, él vino a fiscalizar que todo fuera cierto. Puede dar fe. Venga para acá, yo me hago con... Venga, Ricardo. Y el señor... Ricardo, venga para acá. Eso. Que vea, que es como Jesucristo. ¿Ah, ¿Eh, doctor? En medio de los ladrones, ¿no? ¡Ay, por Dios! <risa> <risa> ¡Qué cosa que no lo dije yo! Bueno, desde aquí, para más música, más canciones. ¿Les gusta la música tropical, no? Tremenda, muy buena. Véalas muy buena. aquí, véalas a ellas, tan lindas. La gente de nuestra excursión, con la que vamos ahora a presentar la parte tropical, la parte bonita del programa, la parte para disfrutar porque estamos en diciembre, en este ventanal y sus recuerdos. Solo come pecado, oh, si le dan otra cosa, oh, lo rechace bravado, oh, si le dan otra cosa, oh, lo rechace bravado, oh, yo no quiero papar, y platán y casado, yo no quiero papar, y platán y casado, yo quiero que me dé, 
Mi pecado guisado, tú quieres que me dé Mi pecado guisado, tú pata con pisao Pisao, pata con pisao Pisao, pata con pisao Pisao, pata con pisao Pisao Josefina le pone, oh, oh, trata sofisticado, oh, oh, Josefina le pone, oh, oh, trata sofisticado, oh, oh, pero no se lo come, oh, oh, reclama su pecado, oh, oh, pero no se lo come, oh, oh, reclama su pecado, oh, oh, y si me dan otra cosa, quieren verme enojado, y si me dan otra cosa, quieren verme enojado, y si saben que me gusta, mi pecado guisado, y si saben que me gusta, mi pecado pisado, mi pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao. El otro día en la casa, oh, hubieron invitado, oh, el otro día en la casa, oh, hubieron invitado, oh, hubo comida fina, oh, pero no hubo pecado, oh. Comida fina, oh, pero no hubo pecado oh, oh, Y se paró de la mesa, grita de enverracado Y se paró de la mesa, grita de enverracado A mí me da mi pecado guisado, que me da mi pecado oh, oh. A mí me da mi pecado guisado, que me da mi pecado oh, oh. Panagón, panagón, pisao, panagón, panagón Pisao, panagón, panagón, pisao, panagón, panagón Pisao, panagón, panagón de Bucaramanga, ¿no? Sí. Mujeres bonitas tiene este Bucaramanga, el departamento de Santander. Mujeres bellas, siempre lo he dicho. Medellín y Bucaramanga, Antioquia y Santander se dan la mano, y lo digo con respeto por el resto del país, en mujeres hermosas. Se lo digo por conocimiento propio. Presentando, mire, mire esto tan lindo, es el, es el lugar, ¿no? Es 44 Street, desde aquí el momento poético de su ventanal de los recuerdos. Buenas noches, ¿cómo estás? Este momento poético que, permiso, les voy a acompañar un momentito mientras que presentamos. ¿Les gusta la poesía? ¿Tu nombre? Catalina. Catalina, mire usted por Dios esta mujer tan hermosa. Catalina, vamos a escuchar y a ver un momento poético en nuestro programa. La poesía ya casi no se usa, señora. Antes a uno lo conquistaban con poemas, ya no, ¿no? ¿A usted le tocó? Casi. Sí, ¿cómo no? ¿A ti te han dedicado poemas? Yo te voy a dedicar el primero. Y viene en serio, a continuación. Y lo vas a ver en televisión para que te des cuenta que estaba hablando en serio como siempre ahora. Vamos con Catalina a presentarles el momento poético en el ventanal de los recuerdos. Catica, miremos para allá para que podamos verlo en el ventanal de los recuerdos. Muy buenas noches, señoras y señores. El momento poético en el ventanal de los recuerdos. Voy a leerles un poema que hace algunos años escribí en Bogotá, en la capital del país. Este poema, famoso en Serenata Galante, Quejas de un soñador. Yo busco, yo quiero, yo ansío un amor que me comprenda, que me lave las heridas que con sus besos enjugue mi llanto, que con sus manos acaricie mi frente. Llevo en el alma tantas despedidas, hay en mi corazón tanta tristeza y bondad, que mi garganta es un nudo, es un sollozo de angustia y de dolor que así me abraza, tiene mi corazón en su latire. Tanta ternura y bondad que es una viva llama que mantiene encendida la nobleza de mi ser. A quienes he servido, 
me han abandonado. A quienes he hecho el bien, despiadadamente me han pagado con un mal. La mujer a quien he amado, cual gaviota fugaz, abandonó el nido del amor que yo le había formado. Y como el célebre Garride, ante el médico famoso, en profunda meditación eh, yo respondo. ¿Qué me importan las frases que me halagan? ¿Qué me importa del mundo y sus placeres si dentro de mi alma atormentada no hay más que angustia, soledad, tristeza? Por eso yo quiero, yo busco, yo ansío un amor que me comprenda, que me lave las heridas. Quiero el calor y el almíbar de unos labios que le den vida, amor y alegría a mi pobre alma atormentada. Quiero la luz de unas pupilas que iluminen la senda de mi vida. Quiero encontrar en unos ojos la dulcísima mirada de María. Quiero encontrar una mujer que tenga las virtudes y bondades como tantas estrellas que en el mes de junio iluminan de paz y de paisaje una noche del Valle del Cauca. Es el transporte de Metrolínea que sirve a la ciudad de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. Al fondo, sector comercial de esta hermosa ciudad. Y carril para vehículos particulares y carril para los buses articulados. Frente a nuestro hotel, el Hotel Buenavista Express, diagonal 15, carrera, perdón, diagonal 15, calle 58. Aquí en Bucaramanga, Santander. Frente a la estación Metrolínea de la isla. Bueno, ahí más o menos se orientan. Luego de disfrutar del momento poético en la voz de Jorge Correa Tamayo, mi padre, y de esta confesa y pública dedicación a Catalina, en este ventanal de los recuerdos, que le invita muy cordialmente para que disfrute de las excursiones, pero también de la poesía. Existen los poemas en CD o en DVD, que usted puede... Pase, señor camión. Ahí está. Que usted puede conseguir con nosotros. 448 15 26. Ese es el teléfono. 448 15 26. Para que lo solicite. Poemas hechos por... O producidos por Millennium. Centro de Estudio de Grabación Profesional. Y presentados con el patrocinio del IDEA el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que adelanta su campaña de No Pólvora en este diciembre. Este es el Ventanal de los Recuerdos. Dirige y presenta Leonardo Correa Ferrucho. maravillosa música caribeña les estamos invitando a nuestra salida del próximo 27 de enero tenemos dos opciones maravillosas dos salidas en excursión para el caribe de colombia para que usted venga con toda su familia isla tierra bomba frente a la ciudad de cartagena una excursión completísima de cinco días y cuatro noches con todo incluido Qué rumba por dios ya voy para allá lo único que tiene que hacer es tomar la decisión, ir la Tierra Bomba frente a Cartagena o Santa Marta. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Vamos a Santa Marta, pero a un hotel cinco estrellas con todo lo de la ley. Vamos a, mejor dicho, 
Como dice el doctor Jorge Odontólogo, porque aquí traigo dos Jorges, un odontólogo y un abogado. Venga, le cuento. Viajaremos a la isla Tierra Bomba frente a la ciudad de Cartagena de Indias en excursión de cinco días y cuatro noches con todo incluido hotel maravilloso frente a Cartagena, transporte terrestre, aéreo y marítimo, habitaciones con aire acondicionado, televisión satelital, minibar, nevera, piscina de agua dulce en la isla, playa privada, agua cristalina, arena blanca, caminatas ecológicas, actividades acuáticas, todo esto en una excursión completísima de viajes veintenal para que usted venga con toda su familia en avión a Cartagena de Indias. Y si no quiere Cartagena, pues nos vamos para Santa Marta, Hotel 5 Estrellas, con visita a los distintos sitios turísticos de la ciudad del departamento del Magdalena, así como también el tour a unas islas del Caribe en yate, que no son las islas del Rosario, que están adyacentes a la ciudad de Santa Marta. Y ese sí, repito, Hotel 5 Estrellas con todo incluido. Y lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros ya mismo. Llamarnos al teléfono 448 1526 en la ciudad de Medellín. 448 1526 para que se anime a las excursiones de viajes de Intanal, salida para el eje cafetero, para los llanos orientales, Girardote en Cundinamarca, para Santa Marta o Cartagena, para el Gran Crucero del Caribe, Panamá, Cuba, México, Europa, Tierra Santa, 448 1526. 448 1526, el teléfono de viajes de Intanal, que lo lleva a viajar por toda Colombia. Con toda su familia y con muy buen gusto. Hoy es un día para pensar en nuestro Creador, porque hoy es el día del Señor. Venimos con el momento más importante del programa, el momento de conversar con Dios, de hacer un alto en el camino, en este bendito 25 de diciembre, deseándoles a todos... Un bendito tiempo de Pascua en el Señor. Una feliz Pascua para todos. La gran fiesta de los cristianos. Y católicos para, bueno, católicos y no católicos. Todos los cristianos. Y que hoy compartimos con una bonita reflexión. Permítanme al lado del pesebre. Con el niño Dios recién nacido. No solamente en la figura de yeso. Sino también en nuestra alma y corazón presentarles una luz en el camino. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Todos nuestros pensamientos y acciones son para Él. Y en el ventanal de los recuerdos, Presentamos la sección de Una Luz en el Camino. Unos minutos de reflexión para pensar en Cristo. La paz del Señor esté con todos ustedes. En esta bendita Pascua de 25 de diciembre, con nuestro corazón henchido de alegría, porque el que esperábamos ha nacido. Ha llegado. ¿Pero qué significa este tiempo de Pascua? Tiempo de verdadera alegría, de festejo, gloria in excelsis, porque el Hijo del Hombre está entre nosotros. El niño Dios vaticinado durante tantos años ha venido a tomar morada en la tierra. El Hijo de Dios se hace presente entre las criaturas vivientes. Y en vez de haber llegado a un palacio, a una cuna de oro como verdadero rey, escogió las criaturas irracionales para en una huerta, en un pesebre con paja y algunos animales llegar al mundo. Una de las muestras más grandes de humildad y de sacrificio de parte de Dios, entregarnos a su Hijo de la manera más natural y humana para que se parezca a nosotros en todo, absolutamente todo, ya con el paso del tiempo y de la vida pública de ese niño, en absolutamente todo, menos en el pecado. Este tiempo de Pascua es un tiempo de gloria, 
Es un tiempo de alegría, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de la verdadera compenetración con el niño Dios ya nacido. La contemplación y la adoración del mismo. Pero hemos hecho del pesebre un adorno más de la casa. No hay esa mm, compenetración con lo que representa. No hay ese respeto verdadero. Vivido en las novenas de Aguinaldo en los días pasados y se convierte simplemente para algunos, no para todos, en un simple adorno del de mes de diciembre. Hoy yo quiero que nos reunamos, habiendo terminado la novena, a darle gracias a Dios por habernos permitido otro diciembre más, otra novena de aguinaldos más, donde logramos compartir con los nuestros, logramos volver a recibir a este niño anhelado, a este niño Dios, que hoy nos permite poder volver a creer, volver a tener fe de que todo será mejor, de que vendrá un año distinto, de que vendrá un tiempo en el cual podamos recibir su bendición y que a partir de mañana ya todo sea distinto en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro día a día. Es un tiempo maravilloso, un tiempo de bendición, un tiempo de fiesta, al cual debemos todos identificarnos y regocijarnos para asimismo manifestarlos en nuestras relaciones interpersonales, con quienes estamos distanciados, con quienes estamos lejanos, a quienes hemos ofendido, a quienes nos han ofendido. Yo sé que es difícil, mire, es difícil, lo sé, cuando nos han traicionado, cuando se han burlado de nosotros, cuando nos han ofendido, cuando nos pagan con la terrible ingratitud el peor de los pecados. Yo sé que duele, yo sé que indigna, yo sé que produce terrible malestar. Pero ahí es donde está la fuerza de voluntad de cada uno de nuestros corazones cristianos por devolver, resarcir, transformar ese corazón y ese sentimiento equívoco de nuestra alma. Pidámosle al Señor que nos cargue de cosas buenas, ya para enrumbarnos en este fin de año, ya para poner en consideración de Dios todo eso que nos pesa y que nos ata a cadenas de amargura para liberarnos por completo y recibir este próximo año con alegría, y con una actitud distinta. Ya el próximo domingo será primero de enero. Será el primer programa del de año. Y seguiremos aquí frente a ustedes porque es un tiempo de familia y nuestro programa es familiar. Por eso no descansamos, no vamos a tiempo de vacaciones porque es cuando más tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe, que nos ayude y que nos permita encontrar su paz a través de la oración. Permítanme, por favor, hacer una oración de fin de año por sus familias, por sus hogares, por sus trabajos, por usted que está allí sentado y que ha seguido durante todo este 2016 esta sección del programa. Hagamos un tiempo de reflexión terminando este año viejo y recibiendo con entusiasmo el próximo que viene. Bendito y alabado sea Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Señor mío y Dios mío, humildemente nos ponemos delante de ti, Señor, en esta noche para manifestarte nuestro regocijo y nuestra alegría porque estás entre nosotros. Queremos hoy, Señor, pedirte de corazón por todo eso que nos cargamos durante todo este año y que no hemos podido soltar para despedirlo con este 2016 que termina y darle cabida a un próximo nuevo año que se avecina. Hoy quiero, Señor, entregarte mis odios, mis rencores, entregarte mis desilusiones, 
mis malestares, mis dificultades, mis angustias, mis enfermedades, mis dolores, mis preocupaciones, entregártela Señor para que se queden atrás en este 2016 que agoniza y para que nos regales un año nuevo cargado de cosas positivas, de nuevos proyectos, de nuevas circunstancias para nuestra vida, de bendición Señor de tu mano, con caminos nuevos, llenos de luz en nuestros pies, para saber por dónde caminar, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, pero por sobre todo Señor, con un corazón transformado, con un corazón involucrado en la fe, con un corazón distinto al que nos acompañó en estos días pasados. Hoy te ponemos en consideración, Señor, todo lo que ya pasó para que quede en el olvido, para que nos sirva de aprendizaje para lo que viene adelante y para que tú, Señor, bendigas nuestros hogares, purifiques nuestra alma, nos otorgues prosperidad a nuestros bolsillos y abundancia a nuestros hogares para que vivamos en alegría, en regocijo, en camaradería, en unión familiar, transparentes, honestos, sinceros, haciendo las cosas bien como tú nos enseñas y llevando por delante una actitud de amor en todo lo que hagamos. Paz de Dios, te encomiendo a quienes vienen orando conmigo todos estos días, todos estos meses. Escucha sus súplicas, escucha sus plegarias. Te pedimos por este programa, por esta empresa, por la actitud con que sacamos adelante este trabajo, para que nos bendigas, para que nos protejas, para que nos ayudes, Señor, a seguir adelante y a empezar este nuevo año que se avecina con tu bendición, oh mi Cristo Jesús, oh mi gran Señor. Con el dulce nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima, San José bendito de la montaña y la Sagrada Familia, y para la gloria de Dios Padre, amén y amén. Bendito sea Dios que nos permite siempre terminar con su presencia a través de nuestro programa ya en el sitio de recepción, lobby del hotel Buenavista Express en Bucaramanga que siempre abre sus puertas para recibir a nuestros grupos a través de las excursiones de viajes ventanal. Señoras y señores, ha sido más de un mes fuera de nuestra sede fuera de nuestras oficinas, 40 días viajando por el país, entregándoles locaciones, personas, canciones, artistas y lo mejor de nosotros. Volvemos a casita para terminar el año con los nuestros y en enero volveremos a salir. No olvide, 10 de enero para el eje cafetero y 16 de enero para los Llanos Orientales, luego 27 de enero para el Caribe de Colombia. El teléfono donde pueden marcar hasta las 12 en punto de la noche, el 448-1526. Teléfono que aparece aquí, le vamos a contestar sin importar que hoy sea 25 de diciembre, 448-1526 con mucho gusto. Pero también están las redes sociales, el Facebook que he tenido descuidado, pero que... Espero volverme a poner al día con todos ustedes. Les ofrezco mil disculpas, por favor. Mi nombre aparece aquí, así aparezco en el Facebook. El Twitter, para que nos tuiteen con el pajarito, arroba voz ferrucho. El Instagram, para las fotografías, las imágenes, los videos. Pero también el canal dedicado de YouTube, que aparece por aquí. ¿Y cuál me falta? El WhatsApp que es el 317-317-0909. WhatsApp para todos los amigos que nos hemos encontrado en el país. Escríbanme aquí, por favor. Es el WhatsApp corporativo de la empresa, no es el personal, 
pero me dan todas las razones que por allí llegan. 317-317-0909, será un gusto saber de ustedes. 317-317-0909, grábenos su saludo de voz o por escrito a través del WhatsApp. Nos vamos. Señoras y señores, Carlos Polo anduvo con nuestras cámaras y con su sala de edición portátil, trabajando, trasnochando y entregando lo mejor de sí por ustedes. Gracias a Carlos por su ayuda durante todo este año. Oriaxi Díaz Rigú, la venezolana que se iba y que se quedó acompañándonos y que nos ha prestado una colaboración invaluable y yo quiero reconocerlo. También la gente del de departamento de Bolívar, el departamento de Córdoba, el departamento de Santander, el departamento de Boyacá, el departamento de Cundinamarca, eh, toda la gente del país que nos acogió tan buenamente, gracias. A nuestros excursionistas, a los que viajan con nosotros, a los que están por viajar. Este amigo quien les habla, Leonardo Correa Ferrucho, solo les dice a ustedes, televidentes amigos, un feliz año para todos. Dios les guarde y bendiga los mejores deseos para el próximo año y que Dios nos ayude y que Dios nos acompañe. Felicidades a todos.